Побудуємо графік функції y дорівнює x плюс 1 помножити на x мінус 3. В такому вигляді неможливо визначити, яким буде графік. Тож розкриємо дужки. Я перемножаю x помножити на x – це x квадрат, x помножити на мінус 3 – це мінус 3x, 1 помножити на x – це плюс x, і 1 помножити на мінус 3 – це мінус 3. І це дорівнює x квадрат, мінус 3x плюс x – це мінус 2x і мінус 3. Ось тепер вже можливо визначити і напрям віток, і координати вершини графіка. Визначаємо напрям віток. Для цього шукаємо перший коефіцієнт а, при х квадрат він дорівнює одиниці. Оскільки а більше нуля, то напрям віток буде вгору. Також помітили, що а дорівнює одиниці, а це означає, що базовим графіком даної функції буде парабола. Визначаємо координати вершини. Х нульове шукаємо за формулою мінус b поділити на 2а. Db – це другий коефіцієнт, тобто коефіцієнт при х. Він дорівнює мінус 2, отже мінус b дорівнює 2. 2 помножити на а, тобто 2 помножити на 1. 2 поділити на 2 – це 1. Щоб знайти y нульове, шукаємо функцію від x нульового, тобто f від 1. Підставляємо у функцію замість x одиницю. Вийде 1 в квадраті, мінус 2 помножити на 1 і мінус 3. Одиниця мінус 2 – це мінус 1, і ще мінус 3 – це мінус 4. Отже, назвемо вершину літерою А, вона буде мати координати 1, мінус 4. Позначаємо вершину. Це точка з координатами 1, мінус 4. І тепер, оскільки ми вже сказали, що базовий графік – це парабола, шукаємо наступні точки. На одну клітинку вправо – на одну вгору, на одну вліво – на одну вгору. На дві клітинки вправо – на 4 вгору, на дві клітинки вліво – також на 4 вгору. І ще дві точки – на три клітинки вліво, вправо і на 9 вгору. І так само на три клітинки вліво – на 9 вгору. З'єднуємо ці точки. Підписуємо, що це графік y дорівнює початкова версія, тобто x плюс 1 помножити на x мінус 3. Таким чином ми побудували графік даної функції. Завдання виконано.